ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബി കോം ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സായിട്ട് മാറാറുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അത് കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് അത് മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ക്യൂട്ടി വളരെ ടഫ് ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്യൂട്ടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബി കോം ബി ബി എൽ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് എന്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതിനൊരു ഉപയോഗം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒത്തിരി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എഫീഷ്യൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയതും എന്നാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും മാത്തമെറ്റിക്കലും മെത്തേഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തമമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അറ്റംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റാഷണൽ അപ്രോച്ച് ടു ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ of the system by making decisions a sense to achieve the best result considering all information that can be profitably used this quantitative techniques is a scientific methods which is employed for problem solving and decision making by the management appo ingane aayirikkanam ningal adinte oru concept manasila chumma nammal quantitative technique inde oru definition kaanada padikada ningal ennu simple aayittu manasilaakka oru organization la management ne theermaanangal edukkan vendi endinu vendi പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഇരിക്കുന്നത് സോ സിംപ്ലി മീനിങ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾ